Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good. Good evening. Good. Fine. Thank you. Nice. Good evening. Good evening. We are nine people. Okay. There are only nine of us right now. But let's begin. Good evening. This is the English for Work program online, beginner one. Welcome to your English class. Today is Monday, November the 20th, and this is class 20. Today, the topic is there is and there are plus adjectives. Okay. The purpose is to describe our workplace. Okay, this is the general objective. This is the specific object. And this is the class objective. Participants will be able to use the reason there are and adjectives to describe workplaces. In the agenda tonight, we have location, description, encuesta, encuesta de satisfacción, description and descriptions, okay? So this is for tonight. Now, but before let's go to the attendance. <clears throat> Abesaida Cecibel Rivera. Adela Beatriz Soriano. Blanca Leslie Abrego. Carlos Roberto Avelar. Present teacher. Excellent, nice. Dani Francisco Cruz. Evelyn Raquel Garcia. Genesis Lili Araujo. Jaime Guatemala. Present. Excellent. Jose Armando Rodríguez. José Eduardo Toledo. Josué Present Daniel. teacher. Excellent. Josué Daniel Araujo. I say Josué Daniel, Daniel Araujo. Because that is Araujo. And I say Dan, Jose Daniel. No, Jose Daniel Araujo. No. Okay. Excellent. Excuse me. Josué, yes. Josué Daniel Araujo Escobar. Yes. Ah, Escobar. Yes. Mm -hmm. It's Josué Daniel. <laughs> no, no, Josué Daniel Araujo. No, Daniel. <laughs> because au, au, au. Okay. So, Lisby. Yeah, excellent. Lisby Marcela Ayala. Present. Excellent. Mildred Magali Lopez. Present, teacher. Excellent. Nice. Nancy Lisette Tobar. Present, teacher. Excellent. Very good. Oliver Josué Ramirez. Present, teacher. Excellent. Nice. Ramón Eulises Pérez. Present. Excellent. Very good. Samuel Amilcar Torres. Present. Excellent. Nice. Victor Manuel Cedillos. And Marcela Alicia Amador. Present, teacher. Excellent. All right. Álvaro Antonio Sánchez. Present, yes. teacher. Excellent. Very good. Okay, my dear ones, let's begin. Teacher, yo estoy en la calle esperando bus, así que por ratito me voy a conectar. Oiga, el micrófono. Ok. Um, le voy a decir esto en español porque necesito que quede bien claro. Vamos a realizar la encuesta de satisfacción todos juntitos. Pasito que yo dé, pasito que ustedes dan. Vamos a ir juntitos, juntitos y todos van a mandar la encuesta a la vez. Todos a la vez. Bueno, nadie se bien. adelanta, nadie se atrasa, todos vamos a la vez. Hay algunos puntos que es necesario especificar y otros aclarar. Entonces, por, por esta razón se les pide que lo hagamos todos juntos. En el mensaje se les escribió que por favor ese proceso se realizara con su facilitador. 
porque sí. ahí hay ciertos pasos que es necesario que los verifique su maestro. Entonces, por esa razón es que se les mandó el mensaje y se les pidió que siguieran el proceso, ¿verdad? Entonces, espero pues que podamos hacerlo todos juntitos y los que anden en la calle. <risa> No andamos en la calle porque queremos. Profesor. No, yo sé que no. Apréstense a algún lugar por ahí donde puedan sentarse con calma y hacer el proceso y una vez lo pueden mandar, eh, puedan seguir su camino para que no pierdan la señal y para que no eh, dejen de mandarlo, ¿verdad? porque es un proceso que se realiza una vez y ya no se vuelve a realizar. Sí, está bien. Entonces, eso es lo un, la única indicación, ¿eh? porque es necesario que eso esté claro. De acuerdo, Mayer. Pero minutos? como las ocho y media, creo que, o antes o después. Ocho y media lo vamos a hacer. No me han mandado horario, o sea, no me dieron horario para hacerlo, pero normalmente lo hacemos a las ocho y media. Vaya, voy a procurar estar ah. antes en mi casa. Por favor. Ok, ok, ok. Okay, let's look at let's look at the picture, but just to illustrate the neighborhood. And we're going to be making sentences in my neighborhood. There is a, there are many or there aren't any. These ones we're going to do it all together. Okay, we're not going to go to the groups for this. Just <clears throat> I'm going to give you examples of how we're going to do it. In my neighborhood, there is a hospital. In my neighborhood, there are many pupuserias. In my neighborhood, there are many drugstores. In my neighborhood, there aren't any, any universities. Okay. In my neighborhood, there aren't any, let me see, police academies. Okay. In my neighborhood, there aren't any souvenir stores. In my neighborhood, there is a, let me see, like, a, like. a tortilleria, a tortilleria. <laughs> okay, yes, all right, volunteers, yes, Josué. Okay, let's begin. In my neighborhood, there In is my neighborhood, a, there mm -hmm. is a, uh, there are many uh, school. Okay. Let's see. There is a school. In your neighborhood, there is a school. Okay. Uh -huh. yes, Excellent. Other people? In, in my neighborhood, there are many car wash. Many car washes. Ah, there are many car washes. Okay. In my neighborhood, no, there are any big car washes. Okay, mm -hmm. let's see. Others? Other volunteers? In my neighborhood, there is a park. Excellent, yes. Yeah, okay. Other people? In my neighborhood, in my neighborhood, there are many pupuserias. There are many pupuserias, okay. Yes. Somebody once told me, in my neighborhood, there are many houses. Okay, yeah, I hope so. Aha, what else? In my neighborhood, the, the rank any university there aren't any there any, aren't any there universities aren't any university excellent Josue thank you thank you very much somebody else in my neighborhood there, are, there is a gas station Hey, excellent. In my neighborhood, let me see, there is a gas station. The gas station. Ah, yeah, in my neighborhood, mm -hmm. I guess, 
neighboring the neighborhood uh, on the other, other side of the street. The other side, yes. Uh -huh, there is a gas station. Uh, there are, uh, in my neighborhood, there are many pupuserías. Uh -huh, yeah, pupuserías mm -hmm. are very popular, uh, right? Yeah. Uh, but the pupusas are cheap or are expensive? Mm, cheap. Cheap. Because cheap. He, here, all uh, of the, uh, one the cheapest, quarter. One quarter. Wow. Yes. In my neighborhood, no, 85 cents. What the cheapest? Mm. 75 cents. 75 the cheapest. Mm -hmm. Then mm -hmm. 85, yeah. 90, or one dollar or more. Very expensive. Oh. It's expensive. It's expensive. Mm -hmm. Two pupusas, 150. And the pupusas yes. are like this. Uh, with cookies. Yeah, like cookies. <laughs> uh -huh, like exactly. cookies. Yes, like you cookies. put two pupusas together and form them and you eat them and disappear. <laughs> yeah, Too yes. bad. Okay, excellent. Thank you, Eduardo. Somebody else? In my neighborhood, there is a school. Excellent. There is a school. Okay. In my neighborhood, there are many... Ice cream. There are many? Ice cream. Ice cream shops. There are okay. many ice cream shops. Saritas. Eh, what's the Pops. name of the other? Neveria. Pops. Pops. Neveri. Pops. And Boston, right? Boston, Boston. Pops. Bips. Free, free propaganda. Uh -huh. ah, you Bips. remember Bips? I remember Bips. I remember Bips. You remember the one near yeah. what's the name? Mundo Feliz. Uh huh. Uh huh. The corner. It, across, across. From the hotel. Yes. Acro across from the hotel. Yes. Across from the hotel. Uh huh. Exactly on the corner. Vips. They made ice cream of uh, pasta or spaghetti, right? So, very strange ice cream. <laughs> <laughs> but, it was, but it was incredible. Yeah, beeps. 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 Mm -hmm. Yeah, I remember those days. Do you remember the one that there was a, the man with a big mustache made the, the commercial? Uh, Cancun. 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 Pasa adelante, señor. In Cancun, I ate tacos, but the tacos were ha, very hot. I only ate, I remember there were like five that I had, but I only ate one and I left the others. <laughs> they were really hot. I got confused with the sauces. The green sauce, I yeah, said, yeah. is, is um, I thought, Loroco, I said, what, Loroco? <laughs> hot pepper. And the red one, I said tomato. What tomato? It was what? a different type of hot, <laughs> hot pepper. So no, I didn't eat the tacos. They were too hot. <laughs> okay. So somebody said in my neighborhood there are a lot of pan mataniños. Okay, well, okay. Let's see. What else? Another volunteer? In my neighborhood. There aren't any bank. There aren't any banks. Let me see in my neighborhood there are in my neighborhood three banks. There mm -hmm. aren't any supermarket. There aren't any supermarkets. Okay. You have to go far for the supermarkets. Okay, excellent. Let's move on, my dear Nitos. Thank you very much. So you remember here we have the prepositions that we're going to be using in front of, we're not going to use, but next to, across from, between, on the corner of, yes, those are the ones that we're going to be using tonight. We're going to use next to, let me see, it doesn't want to write, next to, across from, between and on the corner of these four, okay? Yeah. I and on, maybe, because on Third Avenue, etc. 
Let's see. Now we're going to make sentences using prepositions. And there is and there are. There is a bank on the corner of Elm and Third. There is a bank on the corner of Third and Elm or Elm and Third. There is a boutique between the dance club and the grocery store. Okay, volunteers. Who, who wants to begin? The bakery between restaurant and drugstore. There is. There is a ah, there is a bakery. There is a, a bakery, bakery between, between the restaurant, the restaurant and the and rock, the... Store. rock store. Okay, excellent, Nancy. Thank you very much. Somebody else. There is a police station. It's across from church. There is, there is a police station on Elm Street across from the church. Okay, excellent. Yes, somebody else. Volunteers. There is. Uh -huh. Go ahead. There is, there is a supermarket market across from a jewelry store. Across from the jewelry store. Okay. Yes. Excellent. Good, Alvaro. Nice. Thank you very much. Somebody else. There is a shopping mall. Next to supermarket. Excellent. Very good, Victor. There is a shopping mall next to the supermarket. Yes, very Josué. good. Josue. Ah, Josue. Sorry. I thought it was Victor. Okay. Excellent. Very good. Nice, Josue. The boutique in front of the bakery. Uh, there is a boutique across from the bakery. Okay. Yes. Across from the bakery. Across from the bakery. Okay, the thing is that um, Zoom is showing the green box on the wrong person. You know, the, ring, the green box tells you who is speaking, right? But sometimes the green box is on a different person, the one that is not speaking. So the one that is speaking, we don't know. All right. Okay, excellent. Thank you, Carlos Roberto. Somebody else. There is a car shop near to school. Okay, there is a car shop near to school. Car, a car shop, yes, next to the school or near the school. Okay, yeah, very good. There is gym, there is gym across from shopping mall. There is a gym across from the shopping mall. Thank you, Josue. Yes, very good. Yes, Ramon. Uh, there is uh, in the restaurant. There is um, a restaurant. Uh -huh, on the street, on the corner, uh, book, uh, book store. There is a restaurant across from the bookstore. Okay. Mm -hmm. There is a restaurant across, across from the bookstore. From the bookstore. Excellent. Thank you. <coughs> Somebody else. There is there a is hotel, Beijing Police Station. There is a hotel across, across from the police station. Across from the police station. Detrás. Al otro lado de la calle. Across, across from. Uh -huh. 
is the street second avenue is between so you have okay. there is a, a hotel across from the police station thank you Josue okay, okay. so somebody else All right, let's move on, my dear Angelitos. Let's move to the next one. Okay. We're going to answer these questions according, according to the map. Okay, so we're going to be working in the groups. Is there a bank on Third Avenue? Okay, bank on Third Avenue. This is Third Avenue and there is a bank. Is there a bank on Third Avenue? Yes, there is. Is there a bakery between the bookstore and the shoe store? Bookstore and shoe store, bakery? No. No, there isn't, right? No, no there, there isn't. isn't. Okay. So ask and answer the questions in the group. <clears throat> Let's go together. The groups are opening. Okay, let's do them. Let's join. Jaime, Guatemala, Lizzie, Evelyn. Some okay. <laughs> My number three. Yeah. Uh, number three. Is there a supermarket across from the grocery store? Supermarket, uh, uh, across, ya lo voy a pasar. Across from the grocery store, supermarket, grocery store. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there yes, is. There is. My. <coughs> Number four. Is there a bus, bus station on the corner of Third and Elm? Bus bus station on the corner of Tier and L. Bus station. Where is it? Here it is. Tier and No, no, there is. No, there is. No, there isn't. Number five. Is there a shopping mall across for the souvenir store? Is there a shopping mall across for the souvenir store? Shopping mall, souvenir store? Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. There is. Number six. Is there a police station across for the from the shoe store? Is there a police station across from the shoe store? Police station? Yes, there is. Yes, yes, there, yes is. there is. Yes, there is. <coughs> is there a gene between the clothing store? Mm. 
Across from the grocery Across store. Across from the grocery store. Yes, there is. Yes, there is. Yes. Yes, that is number four. Is there a bus station on the corner of here on El Elmo or El? Elmo. Elmo. ¿Cuál era? En the Elm Street. The bus station. Bus station. In the Elm Street. Until. Is there a bus station on the corner the, the of the street and then? Sería. No, no. No, there isn't. No, there isn't. There isn't. No, there isn't. Okay. Number five. Is there a shopping mall? Is there a shopping mall across from the. Store. Sur, sure. store. Ah, sure. <laughs> so, you know, shopping mall. Yes, there is. Yes, there is. Number six. <laughs> Superman. The across policy from... station across from the shoe store. So, so store. 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 Across from police station across from the shoe store. No. Yes, there is. Yes, yes, there, there, is. Is. yes, there, yes is. there is. Yes, there is. Yes, there is. There is number seven. Is there a gym between the clothing store and the car workshop? Mr. Is, she, is there a team between the girls and the no. car wash? No, there isn't. No, there isn't. Between no, there is. Car workshop no, ELG. ELG. No, 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 there is. No, there is. Number eight. Is there a clothing store on this avenue? Clothing store on the first avenue. Yes, there is. Is there a clothing store first yes, avenue? Yes, there is. Number night. Yes, there is. Okay, my dear Nitos, we're going to stop here because we need to do the inquest. Okay, so let's go. Let's later we're going to continue practice. Let's go to the. Okay. We're going to do the inquesta de satisfacción right now. Okay. So we're going to come back.
como no tenía horario para hacerla, entonces no puse a qué horas. Pero la vamos a hacer como de costumbre a las ocho y media. ¿Verdad? Entonces, ahora iniciaban otros grupos, por eso que estaban súper ocupados mandando código y cuestiones así. Se les olvidó mandar el horario. <ríe> ok. Pero bueno, eh, lo hacemos siempre a esta hora. Ok, let's begin. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a dirigirnos a nuestro correo. Vamos a ir a, primero vamos a ver un video o un vídeo. ¿okay? El vídeo es, nos va a ayudar eh, a realizar la encuesta. Nos muestra un paso a paso de lo que debemos hacer durante la encuesta. Entonces vamos a ver el vídeo primero y luego vamos a hacer la encuesta. ¿okay? Veamos el vídeo. Se los compartiré. Solo voy a... Lo voy a pausar para compartir la pantalla. Okay. Uh -huh. Solo que quiero ponerles el audio también. Y eso sí no lo hice. Permítame un momentito. Compartir con audio. Hoy sí. Ok. Eh, por favor, estemos atentos mientras escuchamos y vemos el paso a paso para poder hacerlo de la misma manera a la hora de realizar la encuesta. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. 
De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto a al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Bueno, de esa forma eh, termina el paso a paso. Ahora vamos nosotros a hacerlo. Para esto vamos a nuestro correo. En nuestro correo debemos buscar el enlace. Usted, todos ustedes recibieron su enlace en el grupo de WhatsApp. Entonces, denle clic al enlace. En, el, ¿En WhatsApp? Sí, en WhatsApp creo que lo recibieron. Permítame. Sí, porque yo no tengo el correo, teacher, pero estoy sí. en WhatsApp, pero ahí sí lo tengo. Ah, pues entonces sí, yo creo que todos sí. lo tienen en WhatsApp. Sí, yo creo que por, fue por WhatsApp. Yo lo recibí sí, en WhatsApp. WhatsApp. Y lo recibí sí, en WhatsApp. WhatsApp también. Vamos. Teacher, sí, teacher sí. una pregunta. Este, estaba viendo que... Eh, es de colocar el, el correo, o sea, copiar el correo y pegarlo, el que proporcionaron, pero en mi caso proporcionaron el de la oficina, ah. pero ese lo dio el de recursos humanos y podría poner el mío personal. Vamos, fíjense que hay una cuestión ahí, hay que usar la, informa la información proporcionada. Sí, es no que podemos el de cambiarla, no la podemos cambiar porque si no, no es... Eh, coherente la información que se recibe entonces luego hay problemas entonces por esa razón okay, okay. si usted no la recuerda no recuerda el correo no como no puedo ayudar con la información no se preocupe no como no si, si me recuerda cuál es el correo de la oficina okay. All right. Veamos, entonces, eh, yo estoy en la encuesta. Quiero ver si se la compart compartiré lo que yo voy haciendo. Ok. Mm. Primero, en el número uno, <coughs> ingrese el número completo de la orden. Pero, perdón, todos ya abrieron su encuesta. Sí, ya. Sí, ya. Sí, sí. Ok. Yes. En la parte de arriba dice requerido requerido, o sea que es obligatorio 
eh, tiene un asterisco rojo. Aquí todas las respuestas son obligatorias. Hoy, entonces no podemos dejar nada sin contestar. Número uno dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegar, ¿verdad? Puede copiar y pegar. Entonces, si... Tiene lo... que estar en mayúscula, teacher. Solo cópielo y lo pega, así como se lo dieron, como son así números, como... como son números, ¿verdad? No importa si son minúsculas porque son números. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es? Está en el WhatsApp. Es lo primero de... que está. Es, Pero... es el que está en el grupo de WhatsApp, teacher. Sí, ahí le mandaron su información también, pero de todas formas lo voy a poner en el chat. Se lo voy a pegar en el chat para que ustedes lo puedan. Sí, porque yo personal no recibí nada, sino que son el grupo de WhatsApp, la encuesta. Sí, allí en la información de la encuesta, allí les pusieron todo. Pero bueno, se lo voy a copiar aquí de todas formas, no hay problema. Sí, porque desde lo que está en el grupo de WhatsApp no se puede copiar únicamente solo el, el, el número, sino que al dar copiar, copia todo el mensaje. Sí, es cierto. Sí, sí, si usted le da dos toquecitos, se sombrea y le aparecen dos botoncitos ¡Ah! azulitos. Con eso los ajusta y solo lo copia eso nada más. Pero es más complicado, mejor ¿no? se los copia. Y aquí lo pueden copiar del, del chat. Ya se lo mandé al chat. Entonces, cópienlo de ahí y péguenlo. Cuando ya lo hayan pegado, me avisen. ¿En el chat de, de WhatsApp? Lo, de, no, en el chat es que de WhatsApp dicen que no pueden copiar. Se los he puesto en el de Zoom. Aquí en el de la clase. Ah, este que ha puesto usted. Ajá. Entonces, solo cópienlo y peguen. Okay, ok. Quedaría así. Está bueno. Quedaría así. Uh -huh. Inglés corporativo 29750-309-2023. Yes. Ok, let's continue. Vamos con el número 2. Nombre completo. Mm. No, lo he podido, no lo he podido copiar, teacher. Eh, ¿Quién no ha podido copiar, Samuel? Su, el código. Aquí está en el grupo en el grupo de WhatsApp, no en el grupo de sí, Zoom. De Zoom. Sí, aquí. Pero es que no, no me lo no, yo lo estoy haciendo en el teléfono. No. Alguien lo mandó también en el grupo de WhatsApp, de ahí también lo pueden copiar. Twitter, ahí este, utilizamos mayúsculas o no importa. Eh, no, tienen que usarlo como está. O sea, las primeras dos son letras. Es I sí, inglés con. No, me refiero al número dos, dicha. En el número dos, Ajá. solo, el, solo los, las iniciales son mayúsculas. Vale. Número nombre. dos, teacher, eh, nombre completo de nosotros y lo ponemos todo mayúscula o solo la inicial mayúscula. Por eso le digo, Evelyn, por eso le digo, las iniciales de su nombre van con mayúscula, el resto es normal. Todo nombre, todo nombre eh, digamos, propio va con mayúscula. Entonces usted va a iniciar con mayúscula, ¿verdad? Su nombre. Sí, es que algunos es que alguno formatos los pide todo así en mayúscula, por eso le preguntaba. Gracias. No, no hay problema, no hay problema. Dicho, <risa> que me dio una duda. Diga. ¿Qué correo puse? Es que tengo dos. <risa> Vamos a ver, ya le digo. Eh, ya todos pusieron su nombre, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, sí. ahora vamos con el correo. Vamos a ver los que tengan dudas acerca de su correo. Vamos ahorita con eh, Nancy. Sí. Nancy, su correo es... Permita. ¿Cuál es su primer nombre, Nancy? Nancy. <risa> Nancy. Ajá, sí, aquí está. Puso Nancy Tobar 123 y Outlook. Oh, Outlook. Uh -huh. Outlook.es es. .es ¿Quiere que okay. se lo pegue en el chat? No, ahorita ya me acordé. Ya soporto. Ok. Uh -huh. Ok. ¿Alguien más? 
¿Alguien más que necesite su correo? El, el mío es, es auxiliar.compra, ¿verdad? Eh, Ramón, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Ah, auxiliar.compras2 Sí. arroba crio.com.es Sí. Uh -huh. Sí, Álvaro. Sí, sí, la fecha de, de inicio del curso. Está pe la, la, la fecha de inicios está pegada en el grupo, en el chat de Zoom. 16 de octubre es. Ah, perdón, ¿y, y qué van ustedes? Vamos no, todos juntitos. No, cabal, vamos todos, todos juntitos. Pero, bueno, todos juntitos. Ahorita vamos con el correo. Por favor, no nos adelantemos. Vale. Para que no nos perdamos. No. Ok, vamos con el correo. ¿Ya todos pusieron su correo? Yes. yes. Ok, let's continue. Then. Ok, vamos, ahora sí, vamos a su número celular. Uh -huh. Número celular. ¿Todos recuerdan qué número celular pusieron? Sí, el único que tenemos. Ah, bueno, no sé, algunos este tienen. Yo, no sé. Por ejemplo, Evelyn tiene como tres. Sí. Me, ah, ya, bueno. ves, ya ves decir Evelyn, ¿no? Ok. Eh, bueno, pongo. No, aún no. Aún no. No vale, Evelyn. Ok. Vale. Entonces vamos con el número celular. ¿Ya lo pusieron? Sí. Yes. Excelente. Yes. Ahora vamos a marcar. De acuerdo a nuestro género femenino o masculino. Ya va a preguntar a alguien y yo qué soy. Tan, tan chula. Una muchacha muy guapa. Entonces ponga ahí femenino. Una madre bien padre, diga. Ah, una madre bien padre. Perfecto. Pues sí. Pues sí, femenino. Ok. Vale. Alguien, ya terminamos con el 5, vamos al 6. Sí. Departamento de residencia. La libertad. Si usted vive en la libertad, la libertad. O en Aguachapán, en Aguachapán. Los que, los que vivimos en San Salvador, pues San Salvador. ¿Cómo hacemos para accederlo? Vemos eh, es, este, esta marquita aquí como letra V, que muchos le dicen palomilla, pero... No sé cuál es el nombre verdadero. Le damos aquí y buscamos, buscamos nuestro departamento. En mi, caso, amor, si quieres, para acá. en mi caso yo marcaría ¿Puedo? San Salvador, pero ustedes marquen el, el que les corresponde. ¿Listos? Yes. Excelente. Vamos al municipio. Ese sí lo tienen que escribir. Escriban el nombre del municipio donde ustedes viven. Cuando ya lo hayan colocado, me avisen. Ya, ¿Ya colocaron el nombre del municipio. Yes. Eh, ok, vamos al otro. Empresa donde usted trabaja. Si usted no recuerda el nombre de la empresa o la razón social, usted me dice, yo con gusto le ayudo con eso. Teacher, Teacher, no sé si el nombre de la empresa ah, de labor está eh, abreviado o está el nombre completo. No, eh, ver, eh, fíjate que está claro. completo, Abelar. Pero no se alcanza a ver lo último. Lo mismo le voy a preguntar. Inversiones de desarrollo industrial y... Bueno, permítame, ya le cuento. Ah, ya le cuento. Y... Y fíjese que tiene toda la razón. Voy a, voy a darle un ah, clic para verlo. Ya, ah, ya, dice, sí, dice inversiones de desarrollo industrial y agrícola. Y agrícola. S.A. de C.B. Y con la Gracias. coma y con los puntos. Gracias, Ticha. Todas Gracias. las comitas y los puntitos. <risa> no, como el nombre. Bueno, ese es de Carlos Roberto y no sé quién más. Trabaja ya vi allí cómo estaba. No, yo no ya vi que él. también José Eduardo trabaja con... Sí, sí, Carlos somos compañeros. Son sí, compañeros. El mismo, el eh, mismo, el teacher. Ok, exacto. Gracias, teacher. No hay problema, my friend. ¿Alguien Piché, más? Piché, sí. El mío parece como Pinar, los proyectos de ingeniería y arquitectura. Ya le digo, Álvaro. Ya vamos a ver. Dice proyectos de ingeniería yeah. y arquitectura. Yeah. 
eh, S.A. de Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. de Sal. Un placer. Sí, teacher. Sí, bien. En el caso del mío, eh, escribo inversiones, pero veo que no lleva coma ni nada. ¿Lo dejo así como está ahí o...? Solo así como está ahí, fíjense eh... que no lleva ni puntos. Ajá. No sé si fue la eh... forma en que lo digitalizaron o... Y todo... Sí. Inversiones de no, Y está con mayúscula Industria. todo. Crio lo pongo con mayúscula. Sí, justo todo. como está ahí. Ah, Crio okay, inversiones ahorita. S.A. de C.B. Uh -huh. okay. Sin puntos y, sin, y solo con mayúscula. Que okay, ahorita, ahorita. Sí, es que tiene razón porque hay un crío. No solo, usted es el único crío, ¿verdad? Digo, el, no, no, es también el único ves, de crío. Ve, también a Betsaida. Ah, sí, solo que ella ya no siguió. Ya no, siguió. Ya no sí, ya no siguió. Ok, excelente. Espérenme, espérenme, espérenme. Cuando ya todos hayan escrito su nombre, me avisa. Ha escrito el nombre de la compañía. Ya, teacher. Ya, perfecto. ¿Todos escribieron ya el nombre de su empresa? Ya, yes, teacher. Sí, sí. Excelente. Sí. Listo. Perfecto. Vamos con el nombre del proveedor que le capacitó. <coughs> Vamos de nuevo y vamos al menú desplegable y buscamos inglés corporativo Regal International queda justo después de Escuela Interamericana y antes del Instituto Tecnológico de Chalatenango. Y cha. Okay. Ya. Ya. Perfecto. Okay. Vamos con el número 10. ¿Cuál es el nombre del curso? El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1 y todo con mayúscula. Inglés Principiante Módulo 1. Para que lo vean, se lo voy a pegar aquí. Inglés principiante, módulo 1. ¿Con las comillas? Sin las comillas. Okay. Pero tengo que copiarlo okay. así, sin las comillas, ¿verdad? O si se las copiamos, después se las borramos ahí. ¿verdad? Una vez pegado. Vale. Ahora ya hicimos esto, vamos al 11. Oh. Ya, ¿verdad? Vamos al 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí usted va a marcar. Inglés. Perdón. Eh, inglés, perdón. Inglés, inglés principiante. principiante <coughs> módulo 1. Inglés principiante módulo 1. Eh, todo junto o separado. Inglés. Espacio. Principi principiante. Espacio. Sí. Módulo, espacio, uno. Ya está, gracias. Ok, excelente. Ahora vamos con eh, valores, los siguientes aspectos relativos al curso. Dice relativos, o sea, un error. Sí. Un error. Dice eh, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ustedes pongan la valoración como ustedes la consideren. ¿Verdad? Marquen lo que ustedes ponen. El primero es cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. Palabra clave, tiempo. Tiempo. Entonces, ¿ustedes creen que fue el tiempo aceptable, dos horas? ¿O ustedes creen que es muy poco tiempo o demasiado tiempo? Entonces, marcan excelente hasta insuficiente. ¿Ya lo marcaron? Yes. Ok, yeah. excelente. Yeah. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Contenido y estructura del curso. Ustedes marcan eh, la casilla que ustedes consideren <coughs> correcta. Vale, ahora vamos a qué opina de las opciones y herramientas 
tecnológicas utilizadas en el curso. Con la salvedad, de que aquí tenemos que recordar que no podemos utilizar audios ni videos, no podemos poner canciones tampoco, porque todo eso tiene copyright y hay que subir los videos a YouTube. Entonces eso nos quita eh, la flexibilidad para usar audios, no podemos. Entonces, con esa limitante, ustedes valoren aquí, bueno, el esfuerzo nada más que se hace, ¿verdad? Ok, cuando ya lo hayan marcado, me dice. Yeah. Ok, excelente. Vamos a la, la fecha. fecha de inicio. La fecha de inicio fue el 16 de octubre del 2023. Para eso nos vamos al calendario que queda al final del TAF. Vamos, buscamos, nos vamos a ir hacia arriba en la flechita porque nos aparece en noviembre. Entonces buscamos el 16, le damos clic y ya nos aparece la fecha. Sería, tendrían que verlo usted, yo lo veo en inglés porque en inglés lo tengo, 10, 16, 2023, pero ustedes lo van a ver 16, 10, 2023. Ok, o como ustedes tengan la fecha. Vale. Si yo tengo, la... El tengo el teléfono en inglés. Si sí, lo tiene en inglés, le va a aparecer 10, 16, 2023. Para... Ok. Ok. Ahora vamos con la fecha de culminación, que sería la fecha de hoy. ¿Qué fecha es hoy? 20, 20. de noviembre. Solo le aparece el azulito, solo le dan clic ahí y ya está. 20 de noviembre de 2023. Con eso terminamos lo de la fecha. Ahora hay algo que quiero que lo leamos. Se lo voy a compartir. Vaya, aquí Juan dice cuando llegamos al, cuando terminamos el punto 13 y llegamos al 14, el facilitador lee el siguiente párrafo. En el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de tener que mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. Este punto únicamente se refiere a cómo yo, su facilitador, he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, satisfecho o insatisfecho. Al seleccionar la opción de insatisfecho, el mensaje que se manda es que usted no procederá con la inscripción al siguiente módulo. ¿Por qué razón? Cuando usted dice satisfecho, Insafor recibe el mensaje y lo vuelve a inscribir en el lugar donde usted está satisfecho. Si usted pone insatisfecho, entonces retiran su ficha y lo ubican en cualquiera otra de su predilección. Entonces allí usted decide si pone satisfecho y sigue con nosotros o pone insatisfecho y se muda a, a otra academia. ¿Verdad? Esa es la aclaración. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas personas creen que se les tuerce el brazo para que pongan satisfecho. No, no. Si usted marca satisfecho, sigue con nosotros. Si usted marca insatisfecho, quiere decir que usted no está satisfecho con la academia, entonces lo van a mudar a otra academia para que usted siga su educación allá. ¿Verdad? Eso es la aclaración. Entonces, ahora sí, procedemos a marcar la casilla 14. Vamos a marcar eh, la 14, satisfecho o insatisfecho. Usted marque la que usted considere. Teacher, en, sí. mi caso, en mi caso que voy a seguir, entonces voy a poner satisfecho. Si usted se siente satisfecho, ponga satisfecho. ¿Okay? Sí, 
Y aún los que no van a seguir, pero si están satisfechos, pongan satisfecho. Si no van a seguir o usted no está satisfecho, aunque piense seguir, ponga insatisfecho porque no está satisfecho. Entonces eso quiere decir que usted va a seguir, pero en otra cadena. ¿verdad? Eso es lo único. Entonces la aclaración es esa. Entonces marquemos satisfecho o insatisfecho, de acuerdo a cómo eh, hayamos tenido nuestra experiencia. Ahora vamos a la 15. En el 15 dice, mencione que otros cursos son de su interés. En este, yo no tengo un listado de cursos, pero tal vez ustedes quieran tomar alguno en Ofimática, tal vez en Excel, Word, PowerPoint, Infopass, no sé si todavía lo dan, pero bueno, o OneNote, o cualquier otra que ustedes consideren que él puede servir en su día a día. Entonces ustedes pueden poner allí un curso. Si el curso existe, se lo pueden, le pueden proporcionar información al respecto. Si no existe el curso, bueno, tal vez creen uno. ¿no? Entonces pueden poner ahí el nombre del curso. Ahora, terminado esto, les voy a dar tiempo para que coloquen allí el nombre del curso que ustedes consideren. Solo una pregunta, teacher. Sí, digan, Álvaro. El número, de el número completo de la orden es el número igual para todos. Es el mismo para todos. Si gustan, me se, lo dictan. Por... Se lo, <risa> no se lo pegué en el, en el Zoom, se lo pegué. Sí, y, y, yo no lo puedo ver así, si me lo dicta, si me ah, hace okay. el favor. Claro que sí. Okay. sí. Permítame, se lo vamos a dictar. Con mayúsculas y C. Hola. Con mayúsculas, perdón, mayúsculas. Y sí. C. Y C. Letra I, letra C. Sí. 27, perdón, 297. Sí. 50. Sí. Guión medio. Sí. 000, o sea, tres ceros. 0009-2023. Se lo repito. Letra sí. I, letra C en mayúscula. 29750-medio 0009-medio 2023. Excelente. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Ahora vamos sí. al último punto. Comentarios. En el coment aquí es un punto que es opcional. Si tiene algún comentario, puede escribirlo en ese espacio. Una vez escrito el comentario en el espacio, usted le da al botoncito verde marino que le aparece aquí. En algunos les aparece azul, pero dice la señorita del vídeo azul entonces un verde marino o por lo menos así me aparece a mí eh, entonces se le da clic ahí y lo envía justo al enviarlo le aparece muchas gracias su mensaje ha sido recibido no sé cómo es que dice a eso le toman una captura y esa captura la mandan al, al grupo de whatsapp y en la base ponen su nombre completo. Sus dos nombres, sus dos apellidos. ¿Okay? Lo ponen, mandan ese mensaje que dice, su mensaje ha sido recibido. Gracias, su mensaje ha sido recibido. ¿Verdad? Les toman una captura de pantalla, lo mandan al grupo de WhatsApp y en la base ponen su nombre completo, donde, donde ustedes hay que, tienen que poner un comentario a la foto. Ahí le ponen su nombre y solo le envían. Y así ya tiene, con eso concluimos la encuesta. Teacher, ¿la 16 es opcional o hay que llenarla? La 16 es opcional. Ah, ok. Sí. Ahí, esa sí no tiene asterisco porque es ah. opcional. La 15 okay. y la 16 son opcionales. Uh -huh. Sí, dígame. 
el nombre del curso. Ah, el nombre del curso. Vamos a ver. El nombre del curso es principiante, Inglés Principiante Módulo. Módulo 1. Sí. Ah, ok, ok. También está. Gracias. Ok, no hay de qué. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces procedamos a enviarlo. Voy a estar contando aquí lo, lo que he recibido y les cuento. Tengo el de Evelyn Raquel García, el de Génesis Lili Araujo, de Marcela Alicia Amador, Robert, Carlos Roberto Avelar, Samuel Amílcar Torres, Lisby Marcela Ayala, Álvaro Antonio Sánchez, José Eduardo Toledo, Oliver Josué Ramírez y Jaime Guatemala Llanes. Y ahora también tengo el de Mildred Magali López. O sea, ya tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once tengo. Ahorita le mando el mío. Sí. De acuerdo. Ah, ya tengo el de Nancy. El mío, también. Ya tengo el de Ramón. De Nancy, Ramón. Sí, hay tres. Como diecisiete, faltan cuatro. Falta el de Víctor. Sí. Ya tengo el de Josué. Ya tengo 15. Faltan, faltarían dos. Falta diez. Hola. Hola. Ya va a venir, ya, va, ya salió. Vaya. Excelente. Sí, ya lo recibí. <coughs> ok. Víctor. Whenever you're ready, brother. Bueno, ahí queda, eh, mandémoslo y sigamos. Let's continue with the class. Thank you very much for participating. This, okay. We're going to go back to certain things. Okay. We're going to work on this later. If we have time, we go to the other, to the other part. Okay. In this exercise, decide if the adjective is positive or negative. We have one before like that. Okay. Are the adjectives positive or negative? You you have to give me your opinion. We're going to be writing P for positive and M for negative. Okay? P for positive and for negative. Okay. <clears throat> so, expensive, positive or negative? Negative. Negative. Okay. negative. So we put an M. Too big. 
Let's make it smaller. Smaller, smaller, better. Okay. Expensive. Huge. Huge means very big, very big. Is that positive or negative? Positive. Positive. Positive, positive right? Positive. They gave me a huge ice cream. Positive. Positive. Okay. Small. Positive or negative? Small. Mm, negative. 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 Wide, 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 very wide. Ancho, amplio, wide. Positive. Positive, positive. The street is wide. Right. Positive. Short. 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 Negative. 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 Long. Long. Mm. Positive. Tengo una, una duda, porque todo lo pequeño le están poniendo negativo. Porque solo le gusta grande. <ríe> Qué malos son. Discriminativos. <ríe> bueno, una pregunta. ¿A usted uh -huh. cómo le gustan las hamburguesas? ¿Pequeña o grande? Mediana. Ni grande <ríe> ni pequeña. <ríe> Depende. Depende. Uh -huh. Depende. Depende del hambre. Depende del hambre. Sí, no, tengo sí. hambre, ¿no? Okay. So, big. What do you say? Big? Big. Is what? Positive. 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 A big hamburger. A big hot dog. So, cheap. Positive. 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 Mm. Me, dieron un, me dieron un regalo cheap. A cheap present. Mm. Un jabón mm -hmm. olé. <risa> Positive. Bien para acuerda? uno y bien para no sí. mala para otro. Sí. ¿Se acuerdan del jabón olé? ¿Lo remember? Mm -hmm. Olé. So. Yes. <risa> so. so Un par case de is... calcetines. <risa> <risa> yeah. A cheap present. Positive. Positive. Mm. Ah, positive. All right. Nice. Nice is positive or negative? Positive. 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 Easy. Positive or negative? Positive. 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 Hard. Negative. 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 Difficult. Negative. 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 Clear. Positive. 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 Clear positive. is positive. Confusing. Uh, Neutral. <laughs> <laughs> confusing. Confuso. Confusing. Negative. Negative. Crowded. Crowded. Full of negative. 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 <clears throat> yeah. Okay. If you have a restaurant and the restaurant is crowded, mm. positive for you. <laughs> If you are on the bus and the bus is crowded, negative for you. Okay, empty, positive or negative? Oh, negative. Empty, positive. empty stomach, <laughs> empty stomach. Vacío, Vacío. Negative. Negative, negative. 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 Clean, positive. 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 Clean is positive. Clean is positive. Tiring. Tiring is positive or negative? Negative. Negative. Okay, tiring is negative. Negative. Lazy. Lazy negative. is what? Negative. 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 Relaxed. Positive. 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 Relaxing. Positive. Positive. Far. Negative. Far. Negative. 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 Near. Positive. Positive. Angry. Negative. 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 Sophisticated. Sophisticated. Positive. 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 
Rude. Rude. Negative. Rude is descortés, right? Rude. I mean, polite. Polite. Positive. 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 Friendly. Positive. 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 Welcoming. Positive. 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 Irritating. Negative. 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 Interesting. Positive. 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 Boring. Negative. Negative. Flexible. Negative. Flexible. Positive. Positive, right? Flexible. Mm -hmm. You have a teacher, it depends. <laughs> flexible, and then it's negative. No, we talk about the schedule. Si su horario es flexible, positive, positive. Okay, punctual, punctual, punctual. Positive. Positive, positive. Important. Positive. Positive. Necessary. Positive. Positive. Optimistic. Positive. 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 Pessimistic. Negative. 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 Sunny. Positive. 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 Rainy. Positive. Negative. 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 Well, it depends. For farmers, it's positive. Positive. Okay. This is plural and singular. If we have time, we're going to come back. Right now, we continue, positive or negative? Fun, positive or negative? Oh, positive. What is, okay, we have to understand, funny, ha, 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 ha. Uh -huh. Funny is gracioso, uh -huh. chistoso, funny. Pero fun is divertido. O sea, no, no divertido, ha, ha, sino divertido que usted disfruta. Uh -huh. Like sports, sports are fun. fun. Sports are mm -hmm. lots of fun. And uh, a comedy, a comedy is funny. A clown is funny. A, a clown is funny. It is funny. No, it is not no, funny. No, no, it, it's it, terrific. No. <laughs> sí. It, the Stephen King, no, no is funny. Okay, fun. Positive or negative? Positive. 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 Challenging, demandante, challenging. Negative. Negative. <laughs> Negative. Could be. Good. Many times it's good. Friendly. Positive. Positive. Engaging. Engaging. Teacher, what is engaging? Um, que nos... Positive. Une. It's positive, right? Okay. Envolvente or something like that is engaging. Rewarding. Rewarding. Teacher, what is rewarding? Rewarding. Rewarding is positive. Positive. Que sí. nos da un, una satisfacción. It's rewarding. Recompensa. Sí. Gratificante. Gratificante. Oh, it's rewarding. Positive, okay. Collaborative. 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 Positive. Is positive. 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 Flexible. 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 Positive. Possible. Supportive. Supportive. Positive, positive or negative. Supportive is que apoya. Supportive. En español positive. no sé, no sé cómo se dice. Supportive. Positive. Okay. Positive. Exciting, 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 uh, negative. Ex exciting is exciting, okay. mm -hmm. emocionant. Oh, right. positive. Positive. Caring. Positive. Positive. Caring. caring, caring, interesado de que nos quiere ayudar, de que muestra interés, no interesado que quiere algo de usted. Caring. Okay, family owned. Okay. Family, family owned. owned. Okay. Que, que una familia es la dueña. Una, un negocio de la familia, ¿verdad? Family owned. Positive. 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 Professional. Professional. Positive. 
positive. Busy. Negative. Busy. Negative. Negative. Fast paced. Fast paced. Positive. Que se mueve rápido. Fast, fast Positive. paced. Positive. Fast paced. Innovative. Innovative. Innovative is. Innovative. Positive. No, uh, Innovative. No, uh, Cooperative. Cooperative. Positive. 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 Motivating. Positive. 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 Okay, so we're going to go to the groups, and in the groups you have to match, match the adjectives and the nouns. Okay, collaborative and this. There is more than one way. Okay, so what do you have to do? Match logical. Example, collaborative what? Yeah, collaborative is positive. Uh, uh, yeah. Okay, now no more Activity. positive or negative. Activities. Uh, uh, collaborative mm. activities, yes. Activities. Collaborative mm. activities. Collaborative environment. Collaborative. Environment. Environment. Sorry, environment. Environment. Uh -huh. More than one is possible. So let's go to the groups and let's match. Okay, the groups are opening. Please join. Groups are opening. Please join. Mm -hmm. Mm -hmm. No. Next, next, next. Next. That one. Yeah. That, mm -hmm. Yes, that's the one. Flexible. Schedule. Activities. No. Flexible con actitud. Perdón que lo interrumpa. Víctor, ¿me puede mandar de nuevo la captura, por favor, y pone su nombre completo? Porque solo le puso listo. Y yo sé que es un chico listo, pero el nombre no lo puso. <risa> ¿Verdad? Eh, y no se llama <risa> Entonces, But... y también Armando. Yes. Me imagino que es yes, de Armando, yes. porque solo dice arm de J. <risa> dice arm de J, pero no, no tiene nombre, solo lo don. Bueno, Víctor no me puso nada, quien me puso listo fue Armando. Entonces, por favor, me mandan el, de nuevo de la captura y le ponen su nombre completo, por favor. Para el récord. Okay. Thank you. Yes. Let's see, Armando, sorry to interrupt. Uh, sorry, sorry to interrupt. Uh, Armando, pueden mandar, por favor, su captura de nuevo. Uh, 
y le pone su nombre completo. Solo me lo mandó poniéndole listo. Sé que es un chico listo, pero no me puso el nombre. Ah, perdón, no sabía. Ahorita. Tiene que ponerle la captura y en la base su nombre completo. Por favor. En este momento. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Flexible. Let's continue. Right. Yeah. Mm. Flexible partners. Flexible. Kevin. Schedule. Mm, schedule. Uh, flexible. Uh, schedule. Flexible uh, schedule. schedule. Uh -huh. Engaging. Engaging. What do you mean engaging, teacher? Eh, engaging es eh, envolvent, envolvente. O sea que. Ah, envolvente. Eh, involu que lo involucra. Ah. No sé cómo se diría en español invo involucrativo. Invo invo a saber. No sé, pero sí. Lo que es. pasa es que, mire que lo acabo de buscar en el, tra en el traductor, así, y Ajá. me salía atractivo. Ah, y no. Me quedé. No, Ajá, no, 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 nada que ver de, no, no, nada que ver de. No. Para no. bueno, envolvente. Engaging es, va, una actividad es engaging. engaging. Cuando lo, lo, usted está inmerso en ella. Uh -huh. Entonces usted se, se concentra en ella, ese es. Engaging. Engaging. Mm -hmm. uh, well, there are G activities. Activities. Okay. Engaging activities. Sí. Engaging activities. Super. Super. Supportive. Uh, supportive. Uh, Partners. Exactly. That's Supportive okay. pa partners. Partners. Mm -hmm. partners. Exciting. Events. Events. Exciting events. 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 Uh, caring. Uh, caring. Caring, caring, caring people. Caring people, people. Caring quiere decir cariñoso, pero también quiere decir interesados en el bienestar de otros. Caring. Y worrying. Compensan results. Rewarding results. Hmm. Professional environment. What's it in this? A positive attitude. Attitude. Mm -hmm. Comfortable. Pos positive attitude. Uh -huh. Comfortable environment. Yeah, comfortable environment. Possible. Mm -hmm. Comfortable place. Place. In the in, in, uh, innovative innovative mm -hmm. innovative uh, 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 innovative methods innovative uh, methods methods innovadores busy schedule schedule busy schedule Busy people, busy people, busy, busy people, busy, busy partners. Yeah. Busy, uh -huh. Excellent, very good. Let me check group two. Okay, teacher. B. You B. Comfortable place, yes. 
Innovative. Sí. No. Ah, innovative is innovative sales. Inno, innovative, innovative methods. Métodos innovadores. Uh -huh. Innovative methods. Could be settings too. Innovative settings. Uh, BC. BC schedule. BC schedule. BC people. BC partners. That's a good tripachuca. <laughs> yeah. Ahí está, creo This is schedule. Mm -hmm. All right, excellent. Let's go to the main session. Okay, let's study the following, the following phrases. Okay. A large desk, a luxurious hotel, a big park, a fancy restaurant, a comfortable chair, a modern gym, an inexpensive bakery. Okay, vamos a hacer una diferencia. Cheap. In a is a, has a negative connotation. Inexpensive has a positive connotation. Okay, inexpensive means not pricey, means not expensive, but good quality. Cheap means low price, poor quality. Low price, poor quality. Cheap. Ay, barato, right? No, hey, barato, ¿eh? inexpensive, inexpensive. Inexpensive is positive. Cheap is negative. Okay, cheap, right? Okay, let's see then we have a inexpensive, an inexpensive bakery, a big supermarket, a modern office, a huge building, a wonderful playground, a large company, a fast service, delicious food, a clean park, a small boutique, an inexpensive hotel, a fast train, a polite waiter. Here is a well, no unwell. He was an operator and I inserted well informed. That's why I didn't erase the end. It's sin la end. Okay. A well informed operator. A quiet place. A quiet place. A fast food restaurant. A fast food restaurant. A crowded disco. A crowded, a crowded disco. A cheap hotel. A cheap hotel, a popular restaurant, a popular restaurant, a large city, a large city, a well stocked store, a well stocked store. Peter, what is well stocked? Eh, bien surtido. Una tienda bien surtida. Well stocked store. A well stocked Store is una tienda bien surtida. Well informed, bien informado. Is an operator that is well informed. A well informed operator. A well informed operator. Questions? When you say a fancy restaurant, Un, un restaurante de caché, caro, ¿verdad? fancy restaurant. 
a crowd disco? Crowd disco. Disco is short for discotheque. It's full of people. Oh. A discotheque that is full of people. Crowd disco. Another question? A cheap hotel. Cheap hotel. Un hotel barato. Ah, cheap. Cheap hotel. Decimal boutique. In English, we'll say a sleazy hotel. Un hotel de mala muerte. A sleazy hotel. Sorry, Josué. A small boutique. A small boutique. Boutique. Boutique es como en español. Boutique. boutique. Es el francés. En español es botica. Pero ya no se usa botica. Botica era donde vendían medicina. Medicinas. Medicinas. Sí. Pero después se diversificó y vendían accesorios. Como sombreros, cinchos, cuestiones. Boutique. Y como tiene más caché, si lo dicen en francés, boutique. 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 A small boutique. Una pequeña tienda de accesorios. Uh -huh. A boutique. A small boutique. Okay. Yeah. Okay. Any other questions, my dear Angelitos? Which is what is the polite waiter? Polite, a polite waiter. Es un, eh, es un eh, mesero Pero, amable. Educado. Un mesero amable, cortés. Sí, educado. Um, and well informed. Bien informado. Ah, okay. Un operador bien Thank informado. Uh -huh. Well informed. Yeah. All right, Angelitos, let's move on. Let's see descriptions. Look at this place. What, can, what adjectives can you use to describe this place? A expensive room. It's a, it's, this is a hotel. This is the, the lobby of a hotel. Each okay. lobby is short for lobito. No, no, it's not short for lobito. Okay, so lobby is a place where you wait, okay? It's a place where you can rest if you stay in a hotel, okay? Lobby. We have music okay? and other services. Okay, it's so- It's a fancy hotel. <laughs> yeah, it's a fancy hotel. <laughs> the illumination, right? You see, it yeah. looks clean, it's clean, elegant, nice. Yeah. Okay, very good. What about this? How the second picture, popcorn. How do you describe this? What crown? <clears throat> this is a, a kiosk. Kiosk. A kiosk. Uh -huh. Kiosk, I think is German kiosk. So a kiosk, is it what? Small, right? A small stand, in English is more stand than kiosk. A small stand. Food, food stand, no food stand. Food stand. Okay. Food stand. Food stand. Yeah. Food stand, right? Say un kiosco de comida, food stand. That's they say. Teacher. Small. Yes. How do you say in English, uh, venta callejera? Street, mm -hmm. ah, street, uh, it's a street mm -hmm. business, or if the person street. is a street vendor, a street, a street vendor. A street vendor. Mm -hmm. A street food. Street vendor. A street yeah, you can dealer say street vendor. food. Street vendor. Mm -hmm. Dealer. Yeah, street vendor. Dealer is más como un vendedor de carros. Uh, mm. Car dealer, drug dealer. Okay, so no, don't say that, teacher, because it's a video. 
poor bidding. So it's the dealer. Okay, so street vendor. Next street question, vendor. next one. This one is what? Okay. You think that this is relaxing? Simple, relaxing. Simple. Simple, yes. Yeah. Coffee. Comfortable. 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 You see a, a cup of tea. You have a cup of a cup mm. of tea, green tea. Green tea. Uh, you have a key that you don't know what it is for, and lenses. Okay. Mm. What about here? What adjectives can you use to describe? Okay. Mm. Uh huh. In the office. Busy. Busy. Uh -huh. Busy. Busy, they have is a busy office. Mm -hmm. Busy the office. Mm -hmm. uh, well in computer. Well illuminated. Yes. They are they are doing their tasks. Teacher, what hey. are tasks? Tasks are tareas. Tasks. Maybe the focus group. Ah, uh -huh, yeah. Hey. The, the groups are focused. Mm -hmm. They are concentrated <laughs> on the explanation of the presenter. Mm -hmm. Okay, yeah. Board meeting. Boring, a boring meeting. Yeah, maybe it's a boring meeting. Okay, look at this. Drink. Drinking. Relax. They drinking. are relaxed. They are drinking. What do you think they are drinking? Drinking. Mm. Yeah. So that's right. Drinking quesalteca. Quesalteca. What is quesalteca? <laughs> they are drinking orange juice. Uh, I don't know. Are you drinking water? Oh, beer. Oh, brandy. 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 Happy friends. Goma. Goma friends. Happy women. Uh -huh. Happy women. Okay, what about this? The busy woman. So don't say mujeres alegres. Okay, so that's a different connotation. <laughs> <laughs> okay. So, what about this? Busy woman. Busy Check woman. the mails. Yeah, she's a busy she's woman. Drinking milk. She's drinking milk and she's sending text messages. She's working yes, from yes, home. Start working. Yeah, she's working from home. Okay, what about this one? This picture. They are eating what? Breakfast, lunch, or dinner? Lunch. Lunch. lunch Maybe right? lunch. Lunch. They are eating lunch. lunch. What's Maybe the food? Work. We don't know, right? Looks like Chinese uh, food. Okay. It's, <laughs> it says order online at cpk.com. Pizza, he says. Mia yes. pizza. Pizza and salad. Pizza and salad, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Pizza, and uh -huh. salad. pizza and salad. Okay. Yeah. Hey. Thank you for flying with food jets. <laughs> <laughs> Imagine. Okay. So the description here is happy. <laughs> Time break. Yeah. Relax. Time Relax. Break. Okay. Yeah. Pain. What about here? War pain. Ah, he's painting. He's painting, painting the wall. Painting the, the wall. <laughs> yeah. Painting the professional. He's a professional I, painter. He uh -huh. a professional painter. Mm. Yeah, that's right. <laughs> Okay. Yes, yellow. El voladito es una brocha. All right, now then, let's continue. We have descriptions. Descriptions. Description. This one, let's, do it. let's do it together. What do we say for an office? 
What adjective can we use for office? I usually go to the bus office. No. Uh, yes, but we need an adjective. Mm. An adjective. Uh, very, no very noisy. Noisy. A noisy office. 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 Oh. A noisy office. 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 Mm -hmm. Building. Building. What adjective can you uh, use for building? A big, big uh, building. Big. Uh -huh. Let's use huge. 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 A huge building. A huge building. Desk. A small. A small desk. A small desk. A small desk. Uh -huh. Lobby. Beautiful, beautiful, lobby. Lobby. Beautiful. beautiful, lobby. Mm -hmm. beautiful lobby. Beautiful, mm -hmm. lobby. Beautiful, lobby. And mm -hmm. menu. 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 Uh -huh. We have to say in expensive. An expensive menu. Mm -hmm. Operation. Operation. That is not uh, complicated. That mm -hmm. is not complicated. That is not. It's easy. Obviously. Yeah, simple. Easy. Simple. Op a simple. A simple, a simple operation. operation. Simple, simple operation. operation. Mm -hmm. Agent. 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 Uh, yeah. Manager. Agent. No 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 adjective uh adjective uh and well well a well informed agent a well informed agent people conflicty conflict okay yeah, we say violent people. <laughs> violent, 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 violent people. Co-workers, <laughs> co-workers. Mm -hmm. Conflict, co-workers. <laughs> we, and another one with co co-workers? Conflict. Conflictive? Conflict. Bellicous? <laughs> Vindictive? Okay. Let's say conflictive, okay. Conflictive co workers. Boss, an angry boss. And lazy boss. An angry boss. Lazy boss. Angry boss. An easy boss. Imagine an easy boss. <laughs> what do you Imagine. mean, easy boss? Is a... <laughs> okay, schedule. A what? Flexible. Flexible boss. <laughs> a flexible schedule. A flexible schedule. Auditorium. 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 Huge. Uh, a huge auditorium. Huge. A, a big, huge auditorium. A huge machines. All machines. All machines. Okay. Thinking more machines. like modern machines. <laughs> environment. Environment. It, uh, uh, toxic environment. <laughs> wow. Nice more like a nice environment. Parking lot. <laughs> uh, ugly. Huge parking lot. <laughs> a big, big parking lot. Big, big 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 bathrooms. Clean bathrooms. Clean, Clean bathrooms. bathrooms. <laughs> Clean bathrooms. Tech support. Tech support. Uh, Efficient. 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 Tech support. Efficient tech support. Location. Difficult. Yeah. Uh -huh. Another one. Difficult location. Uh, Another one. Map. Uh, 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 Perfect, perfect location. location. A perfect location for a restaurant. A perfect site. Tasks. 
a perfect many terms. Uh, playboy card. Okay. Yeah, many <laughs> a different one because we need adjectives. Adjectives. Oh, okay. Tax. Tax. Uh, tax. 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 Difficult tasks. Difficult tasks. Jobs. Jobs. I like jobs. I like jobs. Uh, uh, a complex. A complex. Job. A complex job. Spaces. Spaces. What do we have for spaces? Mm -hmm. uh, big spaces. Big spaces. Uh, reduce. Reduce spaces. Okay, let's just reduce. Mm -hmm. Reduce spaces. Reduce spaces. Barracks. Barracks. Teacher, what's a barrack? Mejora. Uh, what's a barrack? A mejora. Uh -huh. mm. Beneficio. You can say. Good barracks. Very good barracks. Sounds good. weird. Good <sighs> barracks. Effective. No. What do you say like? Good bird. Uh, what do you say, perks? Mm, perks. Mm. <laughs> I don't know. <laughs> good perks. That's good. Good perks. Good sounds bird. weird, but good <laughs> sounds weird. Company. Pinar. Uh, oh, Pinar. A excellent uh, company. company. An excellent company. Are you saying? Excellent. Excellent. Multi. Multi multinational. A, a multinational company. A multinational company. company. Events. 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 What do we have for events? Uh, events. Perfect. Ah, no, pero perfect location, perfect event. For events. Ah. More, many. Engaging, uh, engaging events. Engaging events. Engaging. More like engaging events. Okay. So, check over here. Read Mr. Passes and Mrs. Aguilar's descriptions of their workplace. Can you guess where yes. they work? There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There yeah, are three yeah. high-tech elevators. Yeah. Where does Mr. Pass work? In a hotel. In a hotel. In a hotel. In a hotel. What about there is a narrow reception area? Teacher, what is narrow? Angosto. Narrow. There are two dirty dining rooms. Mm -hmm. There is an ugly photocopy station, and there are small offices. There is only where, where does she work? Where in the government. Hey, she works for the government. <laughs> she works for the government. She works she in works the, the government. Okay. Now, which is a good, I mean, a positive description, and which is a negative description? Mm -hmm. Which is positive, the first or the second? The, the, the second. The first is positive. The first. Beautiful, the first. comfortable, the first. huge. The first, second. Okay. The second is what? The second negative. Is negative. 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 Okay, so in which of the two would you like to work? Mm. No. In which of the two would you like to work? At the hotel or for the government, like Eduardo says. <laughs> uh -huh. In which of the two? Mm. Because of the description. Mm. In, the, the first. In the first one, right? The In first. the, first, the one. first one. Definitely the first one. Okay. Check the answers. How does Mr. Pass describe? his workplace. Does he describe it like A or like B? A. 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 Mm. Okay, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? Any 
And workplace is like what? A or B? B. B. Does she like her workplace? Does Mrs. Aguilar like her workplace? No. No. No, she doesn't. In in which of the two places would you like to work? In this one or in this one? In the first one, right? The first one. Why? Why? Because <laughs> Because it's beautiful, because it's clean. Uh huh. Yeah. Okay. Agree. Now let's see positive adjectives, negative adjectives. Positive adjectives. There are comfortable rooms. There is a huge yeah, parking lot. There, the there are nice places to rest. Nice place to rest. There is an illuminating training there is room. A illuminating. Negative Training adjectives. Room. There is a narrow, narrow reception area. area. There are small offices. There is, there small is a office. disgusting there kitchen is a area. Disgusting. You say, mm. teacher, what is disgusting? Repulsivo. Guacala, right? Mm. Guacala, disgusting. disgusting. Yeah? There, there is, is a disgusting, disgusting, disgusting kitchen area. Okay, there is a smelly, a smelly living room. Smelly living room. There is a smelly, smelly living, living room. room. The partners go to relax in the living room, take off the shoes, and then smelly. It's a smelly place. Okay, so negative adjectives, positive adjectives. Okay, make complete sentences with there is and there are. Small. There is and there are. We say, mm. what do you say with this one? There is, there is a small gym. There is a small gym. There is a small gym. Number two. There are, there are, there are new, new training, rooms. training rooms. There are new training rooms. Number there two. Are, there are clean there are cafeterias. cafeterias. There are cafeterias. clean cafeterias. There are clean cafeterias. Four. There is a there smart is meeting a star room. Many, there is a yeah. smart meeting room. There is a, star there is a smart room. meeting room. Smart yeah. is very intelligent, but also smart means elegant. Okay, number five. There, there, are, there are um unpleasant unpleasant, 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 unpleasant bathrooms. Bathroom. Bathrooms. Unpleasant, desirable, unpleasant. Unpleasant, 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 unpleasant bathrooms. But, yeah. Number six. Tiny, there is, there is cubicle. tiny cubicle. cubicle. There is a there tiny, is tiny cubicle. cubicle. There is cubicle. a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Okay, so we have like that. Now let's move on. In my job, there, is, there are a lot of, okay, you have to do this in the group. You have six minutes. So let's go and use the six minutes to complete this. Okay, the groups are opening. Please join. Let's join. We're missing Genesis and Sammy in number one, number two, Jaime and Victor. You may start sharing. We don't have much time. Thank you. Get it, Michelle.
Tchau. Oh, my job. There are a lot of... There are a lot of... Okay. There are a lot of... of... There are a lot of complete fat acted. No, 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 no. There are a lot of engaging activities. Engaging. Engaging, engaging activities. Engaging. G-I-N-G. I-N-G. I-N-G. No, A no, I no. I. No, E no, I. I. I-N-G. I-N-G. N-G. I-N-G. I-N-G, pues. Bye. Yeah, but don't worry, tomorrow you will rest. And it is a busy schedule. Busy schedule. Busy schedule. Busy schedule. Busy schedule. There are partners. Comfort. Comfort. There are comfort. There are comfortable partners. Compañeros cómodos. No, no. There are good partners. <laughs> supportive. There are supportive. Are supportive. Supportive partners. Supportive. P P. Pee -pee. Ver, there are angry partners. <laughs> there are angry partners. P-P-O-R-T-I. There are snoopy partners. No, supportive. <laughs> supportive. T-I-V-E, exactly. Supportive partners. There are supportive partners. Method. There are, there are innovative. Good, innovative. Okay, innovative methods. There are. Innovative. Innovative. E I N M O yeah. V A T I N G. Method. Innovative. V I X B E. Sorry. It's innovative methods. Mm -hmm. There are. There are. Positive people. Don't you? There are <laughs> positive. <laughs> Yeah, positive. There are positive there are people. people. Optimistic people. Oh. Events. Difficult. There are. Event. Uh, there are fun. Hungry. There are fun oh. events. Okay. Production. There are. Production. Fun events. Fun events. Fun events. Production. Mm -hmm. No, funny, no. Only fun. That's all right. Fun events. There are fun events. Miss Universe. <laughs> yeah, Miss Universe. <laughs> Miss Carobo. No, Miss Nicaragua. Miss Carobo, yes. they said. Miss <laughs> 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 In what number are you, my friend? Eduardo? Huh? What? In what number are you? Oh, you finished. You finished, teacher, finish. Finish the exercise. All right. Finish. Mm -hmm. Okay. 
Let me check the other group. Okay. Complicates to flexible schedule. No. Complicate. Yeah. There yeah. are good results. Good positive, positive. positive results. Positive results. Positive results. Positive. Positive uh -huh. results. There is a, Angry. There is a good attitude. Angry attitude. Angry. There is a good attitude. Very good attitude. All right. Yeah. Excellent. Let's go to the main session. Okay. Thank you. Okay. There are 11 people out. 12, 13, 14, 8. There are two more. We are 16. All right, then let's continue. Okay, let's go to the attendance. Go to the attendance. Avesaida Cecibel Rivera, Adela Beatriz Soriano, Álvaro Antonio Sánchez. Present teacher. Excellent. Blanca Leslie Abrego, Carlos Roberto Avelar. Present. Excellent. Dani Francisco Cruz. ¿Quién? Evelyn Raquel García. Present teacher. Excellent. Nice. Genesis Lili Araujo. Present. Excellent. Ja Jaime Guatemala. Present teacher. Excellent. Nice. José Armando Rodríguez. Present teacher. Excellent. Nice. José Eduardo Toledo. Present teacher. Excellent. Very good. Josué Daniel Araujo. Present. Nice. Very good. Listi Marcela Ayala. Present. Excellent. Very good. Mildred Magali López. Present teacher. Excellent. Very good. Nancy Lisette Tobar. Present teacher. Excellent. Very good. Oliver Josué Ramírez. Present. Nice. Very good. Ramón Eulises Pérez. Present. Excellent. Very good. Samuel Amilcar Torres. Present teacher. Excellent. Nice. Víctor Manuel Cedillos. Marcela Alicia Amador. Present teacher. Excellent. Nice. So, ladies and gentlemen, it's been a real pleasure to work with you. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Les deseo lo mejor en el siguiente nivel. Los voy a extrañar. Se me cuidan un montón. ¿Sí? Take care, my friends. Good night. Thank Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Lo vamos a extrañar. Teacher, también lo vamos a extrañar. Thank you. Bye, bye. Take care, my dear niños. Thank you. En el otro curso diremos, I need teacher Angel. Oh, yes. <laughs> Of course. Thanks. Sí. Okay, se me cuidan un montón. Okay. Continue bye, studying bye. hard. You're very intelligent. Okay. Go ahead. Okay. Bye bye. bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. In my in my job, there are a lot of interesting activities. There is a flexible schedule. There are excellent partners. There are
innovative methods that are creative people that are engaging events that is a uh, complex setting that is a flexible schedule repeated flexible so that is um difficult schedule There are rewarding results. There is a friendly attitude. Answer the following questions. In your job, do you have a flexible schedule? No, I don't. Do you have a busy schedule? Yes, I do. Do you have engaging activities? Yes, I do. Do you have rewarding results? Yes, I do. Do you have innovative methods? Yes, we do. Do you have supportive partners? Yes, I do. Is there a collaborative environment? Yes, there is. Is there a positive attitude? Yes, there is. Are there exciting events? Yes, there are. Do you work in a comfortable place? Yes, I do. Discuss the following questions. Do you work? Yes, I do. Where do you work? I work in a school. How do you describe your job? It's interesting, demanding, but very rewarding. Are you happy working there? Yes, I am. Is your job difficult? Yes, it is, but it is rewarding. Do you have to work long hours? Yes, I do. Do you get benefits? Yes, I do. I get a lot of benefits. Do you have to work on holidays? Sometimes I do. When's your day off? Sunday is my day off. What time do you usually start your work day? I usually start my work day at 7 a.m. Thank you. Okay, let's go to the other things that we said that we would return to. Okay, and we did this part, this other part. This one was the one that we were going to review. A table, tables, a book, books, a house, houses, a bakery, bakeries, a hotel, Hotels, a city, cities, a university, universities, a bank, banks, a church, churches, a car wash, car washes, a room, rooms, a building, buildings, a mall, malls, a town, towns, a shelf, shelves, a station, stations, a school, schools, a park, parks, a boutique, boutiques, a store, stores, a gym, gyms, a stadium, stadiums, a shop, shops, an office, offices, a market, markets, a center, centers, street, streets, an avenue, avenues, a tree, trees, an airport, airports. Okay. Study the following phrases. A large desk, a luxurious hotel, a big park, a fancy restaurant, a comfortable chair, a modern gym, an inexpensive bakery, a big supermarket, a modern office, a huge building a wonderful playground, 
a large company, a fast service, delicious food, a clean park, a small boutique, an expensive hotel, a fast train, a polite waiter, a well-informed operator, a quiet place, a fast food restaurant, a crowded disco, a cheap hotel, a popular restaurant, a large city, a well-stocked store. These were the, the ones that we had to describe. Okay. A noisy office, a huge building, a small desk, a beautiful lobby, an expensive menu, a simple operation, a well-informed agent, a violent people, I mean only violent people, conflicted co-workers, an angry boss, a flexible schedule, a huge auditorium, all machines, a nice environment, a big parking lot, a clean bathroom or clean bathrooms, efficient tech support, a perfect location, difficult tasks, a complex job, reduced spaces, good perks, a multinational company, engaging events. There's a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There's a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There's an ugly photocopy station. There are small offices. Positive adjectives. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are nice places to rest. There's an illuminated training room. There is a well-lit, there is a well-lit training room. There's a narrow reception area. There are small offices. There's a disgusting kitchen area. And there is a smelly living room. Okay, how do we make sentences here? There's a small gym. There are new training rooms. There are clean cafeterias. There's a smart meeting room. There are unpleasant bathrooms, and there is a tiny cubicle. Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending. See you around. Good night.